বন্ধুরা আগের ভিডিওগুলোতে তোমরা দেখেছো প্রাকৃতিক ভূগোলের ভাগ ভাগ সম্পর্কে আজকে আমরা প্রাকৃতিক ভূগোলের আরও কিছু ভাগ সম্পর্কে জানব আজকে আমরা জানব মৃত্তিকা ভূগোল সম্পর্কে জীব ভূগোল সম্পর্কে এবং সমুদ্র বিদ্যা সম্পর্কে প্রথমে চলে আসি মৃত্তিকা ভূগোল এই মৃত্তিকা ভূগোল যদি দেখি তাহলে এই মৃত্তিকা মানে কি মৃত্তিকা মানে হচ্ছে মাটি অর্থাৎ মাটির গঠন বিন্যাস নিয়ে যে ভূগোলের অংশ ভূগোলের যে শাখাটি আলোচনা করে সেটি হচ্ছে মৃত্তিকা ভূগোল এবং এই আলোচনাকালে শুধুমাত্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে থেকে মাটির যে অংশটুক সেই অংশটুক নিয়ে কিন্তু মৃত্তিকা ভূগোল আলোচনা করে কখনো পৃথিবীর একেবারে অভ্যন্তর নিয়ে মৃত্তিকা ভূগোল আলোচনা করে না আমরা যদি একটি মাটির অনুপ্রস্থ চিত্র আঁকার চেষ্টা করি তাহলে আমরা এরকম চিত্র দেখতে পাব মাটি কিন্তু এরকম কতগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে অথবা কতগুলো লেয়ারে বিভক্ত থাকে এই মাটি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে মাটি কিভাবে গঠন হয়েছে কোন জায়গার মাটি সেখানকার মানুষের ওপর সেখানকার জীব পরিবেশের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে সেখানকার কৃষির উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করে মৃত্তিকা ভূগোল এরপর আসো জীব ভূগোল বায়ো জিওগ্রাফি যেটিকে ইংরেজিতে বলা হয় জীব ভূগোল শব্দটা যখন শুনছো এই জীব ভূগোল শব্দটি কিন্তু দুটো বিষয় থেকে এসছে প্রথমটি সেটি হচ্ছে প্রাণীবিদ্যা দ্বিতীয়টি হচ্ছে উদ্ভিদবিদ্যা অর্থাৎ প্রাণীবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা কিন্তু জীব ভূগোলের থেকে জীব ভূগোল থেকে জীব ভূগোল কিন্তু প্রাণীবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিজ্ঞা উদ্ভিদবিদ্যা থেকে অনুপ্রাণিত তো কি জিনিসগুলো আলোচনা করা হয় এই জীব ভূগোলে পৃথিবী পৃষ্ঠে যত প্রাণী আছে এবং উদ্ভিদ আছে সেগুলোর বন্টন নিয়ে আলোচনা করে যেমন আমরা যদি সুন্দরবনের কথা বলি তাহলে দেখো সুন্দরবনে আমরা কি পাবো সুন্দরবনে সাধারণত আমরা পাবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কিন্তু এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কিন্তু আমরা অন্য কোথাও দেখতে পাবো না তেমনি সুন্দরবনে একটি অন্যতম উদ্ভিদ হচ্ছে সুন্দরী যেটি কিন্তু ম্যানগ্রোভ বনগুলোতে আমরা পাবো সেগুলো কিন্তু আমরা অন্য বনাঞ্চলে পাব না তেমনি আমরা যদি আরেকটি বনভূমি বলি যেমন ধরো তৈগা বনাঞ্চল তৈগা বনাঞ্চল তৈগা বনাঞ্চলে আমরা যে উদ্ভিদ পাবো সেই উদ্ভিদ কিন্তু আমরা ম্যানগ্রোভে পাব না এই কারণটি কি এই যে একটি অংশের সাথে আরেকটি অংশের প্রাণী এবং উদ্ভিদের বন্টনের যে পার্থক্য এই পার্থক্যটি কেন হলো এবং কিভাবে বন্টিত হয়েছে সেটি নিয়ে কিন্তু আলোচনা করে জীব ভূগোল অথবা বায়ো জিওগ্রাফি বন্ধুরা এরপর যে বিষয়টি প্রাকৃতিক ভূগোলের আরেকটি বড় অংশ সেটি হচ্ছে সমুদ্রবিদ্যা ইংরেজিতে যদি বলি সেটি হচ্ছে ওশানোগ্রাফি ওশান ওশান শব্দের অর্থ হচ্ছে সমুদ্র এবং গ্রাফ যেটি আমরা একদম প্রথম ভিডিওতে দেখেছিলাম গ্রাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্ণনা অর্থাৎ যে ভূগোলের যে অংশে বা প্রাকৃতিক ভূগোলের যে অংশে সমুদ্রের বর্ণনা দেয়া হয় সেটিকে কিন্তু আমরা সমুদ্র বৃদ্ধি হিসাবে চিহ্নিত করি তবে সমুদ্রবিদ্যায় শুধুমাত্র সমুদ্রের বর্ণনা থাকে না বরঞ্চ সেখানে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা কি সমুদ্রে সে পানির রাসায়নিক গঠনটা কি সমুদ্রপৃষ্ঠের অবনমন অথবা উত্থান ইত্যাদি নিয়েও কিন্তু আলোচনা করে সমুদ্রবিদ্যা তাহলে দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রাকৃতিক ভূগোলের সবগুলো ভাগ সম্পর্কে জেনে গেলাম আজকের এই ভিডিওর পর আশা করছি তোমরা বলতে পারবে প্রাকৃতিক ভূগোলের ভাগগুলো কি কি এবং প্রতিটি ভাগের প্রত্যেকটি ভাগের কি কি কাজ সে সম্পর্কে তোমরা বলতে পারবে বলে আশা করছি ধন্যবাদ বন্ধুরা